so good evening everybody today is the second lecture for our topic what we have started in the last session that is marketing management and uh, today we are going to discuss about the two important thing that is four piece of marketing and importance of marketing when we say four p's four p of the marketing is product number one price number two place number three promotion number four product price promotion and place these are the four important element we have to discuss as far as the marketing is concerned that's why it is also called as a four piece of the marketing today we are going to discuss all the four piece in detail next thing which we have to study is importance of marketing when we say importance of marketing there are certain points which we already studied in the features which points and the features we study kiye the usi ko hum yahan pe repeat hote hue dekhenge so two things we are going to study four piece of the marketing and second thing is importance of marketing so shall we start now yes i think so nearby 48 student have joined 48 students have already joined and uh, we'll start now okay thank you now just see what are the four piece and try to understand with the picture what they want to do the first thing says a product second thing says a price you can see in product what kind of uh, arrangement they have some product they are keeping it in the box packing it fixing it packaging and all when we speaks about the price it is related to the costing the budget the money the finance and all how the costing increases the symbol says that and third thing is a place place is nothing but uh, supplying of the goods from the place of production to the place of consumption production se leke consumption tak goods ko pahunchane ki vyavastha karna is a place and therefore you can see the transport the logistic the arrangement is being done and the last p is promotion promotion is nothing but advertising the product you can see the radio the tv the computer the social media the announcement the banner the flyer the headings and everything is required to promote the goods so there are four p's of the marketing product price promotion and place which we need to understand if you want to understand the marketing you have to understand this four p's of the marketing without which nobody will understand what the marketing mix is dosto for example कोई भी एक प्रोडक्ट जब हम बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर लेना पड़ेगा नंबर वन प्रोडक्ट उसका क्वालिटी नंबर टू सही प्राइस व्हाट डू यू मीन बाय सही प्राइस प्राइस हाई भी नहीं होना चाहिए प्राइस लो भी नहीं होना चाहिए रीजनेबल प्राइस जनरली जब हम बोलते हैं रीजनेबल प्राइस तो रीजनेबल का मतलब यह ना था कि कम हम कभी कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते तो बोलते भाई साहब रीजनेबल प्राइस लगाओ ना रीजनेबल का मतलब ये नहीं होता है कि कम रीजनेबल का मतलब होता है कि इसका इतना प्राइस दे रहे हो तो उसके पीछे रीजन है कि प्राइस उसको वर्थ है इट्स इसलिए वो रीजनेबल है देन प्रोडक्ट का क्वालिटी सही होना चाहिए प्राइस रीजनेबल होना चाहिए प्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन इतना सारा प्रोडक्ट अच्छा है इतना अच्छा प्राइस है इतना अच्छा उसका पब्लिसिटी हुआ है मार्केटिंग हुआ है लेकिन आप शॉप में प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो और वहां पर वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है इट मीन कहीं ना कहीं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए प्राइस सही होना चाहिए प्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम अगर प्रोडक्ट का सही तरीके से प्रमोशन नहीं हुआ है तो मार्केट में उसको कोई खरीदने को आएगा नहीं सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर थिंग्स जैसे कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट घर में बनाते हैं हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं तो कैसे सबको सही मात्रा में इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं ना जिसको वो मिक्स करते हैं वैसे कोई भी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर बेचना है तो ये चार चीजों का सही इस्तेमाल होना चाहिए प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस आई होप ऑल ऑफ यूर विथ मी इफ यूर विथ मी राइट यस इन द चैट बॉक्स सो आई कैन गो अहेड विद excellent excellent i am getting i am getting i am getting the response i am getting the response yeah i am getting the response good next 
वन बाय वन डिस्कस करते हैं जब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में क्या क्या आता है वेन वी स्पीक्स अबाउट द प्रोडक्ट वॉट वी हैव टू कवर इन द प्रोडक्ट ब्रांड बहुत सी सबसे इंपॉर्टेंट बात है हर एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड है उस नाम से हम उसको पहचानते हैं एग्जाम्पल कोई भी मोबाइल परचेस करने के पहले हम उसकी कंपनी पूछते हैं शॉप में जाके ऐसा बोल देते हैं मोबाइल चाहिए ठीक है तुरंत सामने वाला सवाल पूछता है कौन सा चाहिए कौन सा इज अ ब्रांड कुछ भी तो हम खरीदते नहीं है और खरीदना भी नहीं चाहिए वी परचेस ओनली दैट प्रोडक्ट विच इज ब्रांडेड प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट ही चलते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एक अच्छा इमेज क्रिएट करना ब्रांड क्रिएट करना एक बार कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर वापस आना चाहिए उसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी अब एग्जांपल की मैं बात करता हूं एग्जांपल बहुत सारे कंपनीज ने सेनेटाइजर्स बनाए लेकिन डेटोल ने सेनेटाइजर बनाया है तो डेटोल के ऊपर लोगों को ज्यादा विश्वास है क्यों डेटोल इज अ ब्रांड डॉक्टर है हमारा उसको कहते हैं ब्रांड ताकत देखो ब्रांड की तो हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड से कनेक्ट करते लाइव बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां वॉट इट इज अ ब्रांड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ब्रांड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक कंपनी एक ब्रांड क्रिएट करना सोचती है और वो प्रोडक्ट से बनता है जितना बेहतर प्रोडक्ट होगा उतना ही वो ब्रांडिंग प्रोडक्ट होगा फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट अ लेक्चर नाउ ऑनलाइन इफ आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक मेरे तरफ से अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है मैं कोई मेहनत ही नहीं कर रहा हूं तो आप लोग दूसरी बार मेरे लेक्चर में नहीं आओगे और आना भी नहीं चाहिए क्यों आए हम समझते ही नहीं कुछ क्या बोल रहा है तो यू टू क्रिएट योर ओन ब्रांड नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका क्वालिटी अरे कोई भी चीज अगर हम लोग को कोई सस्ते में देता रहेगा ना तो हम उसको क्या बोलते हैं भैया क्वालिटी तो अच्छा है ना क्वालिटी खराब है तो मैं लेगा नहीं कितना टाइम टिकेगा कितना गारंटी है कितना वारंटी है तो तो हमने लेगा सो so, क्वालिटी नेक्स्ट थिंग कम्स व्हेन इट कम्स टू द ब्रांडिंग इट्स स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट स्टाइलिंग डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट आजकल हम कोई भी चीज खरीदते हैं हमको डिजाइन चाहिए नहीं एक सेल फोन खरीदने से पहले उसका मॉडल चेक करते हैं उसका स्क्रीन कितना बड़ा है उसके अलग अलग फंक्शंस कैसे हैं स्टाइल इट्स सेल फोन को छोड़ दो कोई दूसरा प्रोडक्ट एक बैग खरीदना है तो कैसा बैग खरीदे उसका स्टाइल कैसा है देन वो प्रोडक्ट का फंक्शन एबिलिटी How many function the product has? How much the product is useful to me? How I am going to benefit from the product? Everything, everything, everything matters a lot. Then comes safety of the product. Always, if you buy any product, buy it with safety. Look, many products have written on it. Keep away from the children below six years. Why are they written? Safety. Keep away from the children below six years. Why are they written? Safety. अरे कोई कोई प्रोडक्ट तो ऐसा भी हमारे लिए भी सेफ्टी के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं डू नॉट यूज इन दिस समटाइम इट इज आल्सो रिटर्न डू नॉट कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर कीप अवे फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर सो दिस इज व्हाट सेफ्टी प्रोडक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को सेफ्टी हो फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे की टॉयस है वो टॉयस हमेशा कैसे होने चाहिए सॉफ्ट होने चाहिए अगर कोई भी ऐसे स्टील का या तो आयरन या तो लोहे का ऐसा कोई शार्प एज बना के कोई कार बना के दिया इट इज वेरी डेंजरस टू द स्मॉल किड्स वो थोड़ा यूज करने के बाद पुराने के बाद उसका जंग खा जाएगा उसका शार्प एज निकल जाएगा खेलते खेलते उसको इंजरी हो सकता है तो so, ये भी चीज हमें ध्यान देना है उसका सेफ्टी देन दोस्तों पैकिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हम प्रोडक्ट का पैकिंग और पैकेजिंग बहुत देखते हैं एग्जाम्पल की बात करता हूं कोई प्रोडक्ट हम लोग जब उसको बाहर का रैप ओपन करते हैं उसके अंदर दूसरा नया पैकेट निकलता है यानी आप देख सकते हो बाहर का जो प्रोडक्ट कवर है उसको एडवर्टाइज किया गया प्रोडक्ट के बारे में लिखा है बहुत सारी बातें बहुत सारी बातें मेंशन की गई उसको कहा जाता है पैकेजिंग 
लेकिन प्रोडक्ट की सेफ्टी को प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर जो उसको पैकिंग दिया रहता है ना वो होता है पैकिंग और वो प्रोडक्ट को बहुत मैटर करता है संभाल के रखना खास करके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जब हम शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने में प्रोडक्ट को डैमेज ना हो जाए तो डैमेज से संभालने के लिए उसका प्रॉपर पैकिंग पैकेजिंग होना चाहिए देन कम्स अबाउट द वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिपेयर दोस्तों मोबाइल खरीदने से पहले एक चीज जरूर देख लेना ये मोबाइल कंपनी का सर्विस सेंटर कहाँ पे है पड़ जाएगा कहा जाएगा सर्विस कराने के लिए इट विल वेस्ट योर टाइम मनी एनर्जी लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स सो यू टू अंडरस्टैंड द वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट पीपल लुक एट द वारंटी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बनाया था जिसको कम से कम कुछ अच्छी लाइफ हो एंड आफ्टर दैट comes after cell services घर में टीवी लिया फ्रिज लिया ए सी लिया उसके लिए घर पे आके फिटिंग फिनिशिंग करने को आते कभी कभी कोई चीज का सर्विस करना पड़ता है तो सर्विस के लिए भी हम बुलाते सो दीज आर दर्टन थिंग्स जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमें ध्यान देना है इफ यू आर विथ मी इन द प्रोडक्ट से यस इन द चैट बॉक्स आई कैन गो अड Thank you, thank you very much. I'm getting a good, good response from all of you. Thank you. I'm, I'm going for the for the topic. I have some product example lay. Product mix ke example lay. A company, ITC. ITC company, देखो कितने products बनाती है. आप देख सकते हो. पहला क्या है? FMCG. FMCG मतलब fast moving consumer goods. जो continuous use होता है. Cigarette, food item, retailing, education and stationery. Then comes safety machines. बिजनेस में भी है लीफ तो वेको एग्रीकल्चर कम्युनिटी एंड अदर्स ई चौपाल एंड ऑल अब देखो एक कंपनी आईटीसी कितना कितना अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर मिक्स है अभी इसको कहा जाता है बिजनेस आगे कैसे बढ़ाया जाता है सपोज एफएमसीजी ने आईटीसी नहीं चला तो होटल इंडस्ट्री में चल गया बिजनेस में पैसा कमा लिया तो आपका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट का रेंज इतना सारा रखो कि आपको एक में नुकसान हो तो दूसरे में प्रॉफिट हो दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं Samsung टीवी बनाता है लैपटॉप बना दे कंप्यूटर बना दे कैमरा आ गया सेल फोन तो इतना फेमस है उसका उसके वॉच वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सैमसंग इज है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स एक प्रोडक्ट पे डिपेंड ना रहना प्रोडक्ट मिक्स करना अच्छा और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर भी सब मिक्स में जाते हैं अब सैमसंग मोबाइल बनाती है क्या एक ही टाइप का मोबाइल बनाती है नहीं वेराइटी ऑफ मोबाइल उसमें भी वेराइटी एक ही टाइप का लैपटॉप बनाती है नहीं उसमें भी वेराइटी एक ही टाइप का कैमरा नहीं उसमें भी वेराइटी दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अब हम जाएंगे प्राइस मिक्स प्राइस इज द मोस्ट 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 सेंसिटिव बिकॉज शॉप में जाने से सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करते कितने का दिया भैया कैसे दिया अगर वहां पे कोई नहीं रहेगा तो पहला हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को इधर उधर चेक करना शुरू करते हैं प्राइस कहां पे लिखा है है ना तो प्राइस इज अ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट थिंग तो जब हम डिसाइड बात करते हैं प्राइस की तो प्राइस स्ट्रेटेजी होता है कौन सा प्राइस देना है कितना प्राइस देना है कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है हमें कितना प्राइस चर्च करना है डिस्काउंट देना है क्या ऑफर निकालना है क्या स्कीम्स चालू करना है क्या बाय वन गेट वन फ्री 25 परसेंट डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऑफर प्राइस ये सब इसके अंदर आता है एट द सेम टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुंबई में कितने में बेचना है दिल्ली में कितने में बेचना है पुणे में कितने में बेचना है क्या प्राइस में चेंज करना है डिस्क्रिमिनेशन यानी अलग अलग प्राइस अच्छा होलसेल प्राइस कितना है रिटेल प्राइस कितना है वेरी इंपॉर्टेंट उसको अगर क्रेडिट पे प्रोडक्ट देना है तो कितने पे क्रेडिट पे देना है कितना क्रेडिट देना है कितने लग लिमिट में देना है ये सारी चीजें आपको प्राइस के रिलेटेड करनी पड़ेगी पहले से 
एंड वेरी इंपोर्टेंटली कितने समय में अपने को रिफंड देगा पीरियड ऑफ पेमेंट सरप्राइज में इंस्टॉलमेंट बनाना है क्या डिफरेंशिएशन लाना है क्या क्या करना है कैसे करना है इस सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा सो प्राइस मिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए आप देख सकते प्राइस में क्या क्या आ सकता है सेल बेस्टी फ्री न्यू बाय बिग सेल फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसा बहुत जगह पे हम पढ़ते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है प्राइस आई होप यू आर ऑल्सो विथ मी इन द प्राइज इफ यू आर यस देन से यस इन द चैट बॉक्स So I can go ahead with this. Okay, I'm getting a good response. No problem. Thank you. Next comes place mix. Just a simple baat hai. Product produce hota hai factory mein. Consume hota hai ghar mein. Factory se leke customer ke ghar tak product ko leke aana. I can say from manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to ultimate consumer तक वो product को लेके आना इसी को कहा जाता है placing the product और इसमें आता है सबसे पहला channel of distribution देखो ये product को इधर से उधर तक लेके आने में क्या-क्या बीच में होने वाला है तो channel चाहिए चलो कुछ channel की मैं बात करता हूँ पहला channel मैंने अभी बताया manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to consumer कभी कभी ऐसा भी होता है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर रिटेलर से कंज्यूमर फॉर एग्जांपल डिमांड डिमांड इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर अब डिमांड क्या करता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद के सारे डिमांड में जाता है इसमें होलसेलर कोई नहीं है इसीलिए तो डिमांड में प्राइस कम है सो मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर रिटेलर टू कंज्यूमर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर नो होलसेलर नो रिटेलर फॉर एग्जांपल एग्जांपल की बात करता हूं मुझे एक बहुत बड़ा जेरोस मशीन खरीदना है फोटोकॉपी मशीन खरीदना है अब वो फोटोकॉपी मशीन मैं कैनन का खरीद रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली कैनन से डील करूंगा उसमें क्या होलसेलर और रिटेलर के पास जाओ क्योंकि उधर जाऊंगा तो मुझे उनको उनका रेट देना पड़ेगा सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से प्लेस के अंदर सबसे इंपोर्टेंट है देन जब हम मैन्युफैक्चरर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर रिटेलर से कंज्यूमर तक लाने की बात करते हैं तो एक दिन में नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला पूरे साल भर प्रोडक्शन होता है लेकिन बिकता ओनली इन दर एनी सीजन तो साल भर प्रोडक्शन होकर रहता कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन जैसा हमारा प्रोडक्ट वैसा ट्रांसपोर्ट अच्छा फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल प्रोडक्ट है ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी खराब होने वाले फिश मीट मिल्क ये सारी चीजों के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस लगता है कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट लगता है कि गुड्स को डेमेज ना हो देन कम्स स्टोरिंग देन कम्स मार्केट कवरेज तो तेरा फैक्ट्री कहाँ पे है तेरा बिजनेस कहाँ पे है तेरे लोग कहाँ पे है तो कितने टाइम में पहुंचेगा इसीलिए आपने देखा रहेगा सारे फैक्ट्रीज जो है वो शहर के नजदीक की भाग के अंदर बनाए गए रहते हैं क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट लेके आना इजी पड़े एंड अनदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग ओवर इयर इज इन्वेंटरी इन्वेंटरी आप अकाउंटेंसी के लोग आपको पता है स्टॉक मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपके फैक्ट्री से माल भेजने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है क्या आप रिपो मेथड अपनाते हो या फिफो मेथड अपनाते हो Last in, first out, or first in, first out. Inventory management का आ जाता है इसमें, और उसका हमें stock valuation में भी help लगता है. So this is what the place decision. The place decision आप देख सकते हो manufacturer से wholesaler, wholesaler से retailer, retailer से consumer. बड़ी बात यहाँ पे समझने की जो है, वो मैंने factory से देखो, बड़े vehicle में गया wholesaler के पास. Wholesaler से एक छोटे vehicle में retailer के पास. और रिटेलर से भी उससे भी छोटे व्हीकल में कस्टमर के पास ट्राई टू अंडरस्टैंड द चार्ट कोई पिक्चर यहां पे ऐसी वेस्ट नहीं है हर एक पिक्चर को लॉजिकली रखा गया है इफ यू आर विद मी इन द प्लेसिंग आल्सो प्लीज से यस इन द चैट बॉक्स गुड देन कम्स द प्रमोशन मींस दोस्तों प्रमोशन कुछ लोग प्रमोशन को सिर्फ इतना ही मानते हैं कि प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना लेकिन यार जहाँ पे जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसको आपको सबसे आपको समझेगा प्रमोशन का मतलब सिर्फ एडवरटाइजिंग होता है वो एडवरटाइजिंग से भी बहुत कुछ और है आगे है बड़ा है प्रमोशंस दो बातें हैं एडवरटाइजिंग या पब्लिसिटी एडवरटाइजिंग या पब्लिसिटी कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ लोग कहते हैं सर एडवरटाइजिंग 
कुछ लोग कहते हैं पब्लिसिटी लेट मी क्लेरिफाई बिना एक जना आवाज कम करना होता है मैंने बुदा आवाज डिस्टर्ब की सॉरी टू डिस्टर्ब यू पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग सिर्फ पॉजिटिव होता है पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड पब्लिसिटी कैन बी नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव भी होता है पब्लिसिटी नेगेटिव भी होता है बट एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव कभी कोई टीवी में आके शाहरुख खान ऐसा बोलता है ये प्रोडक्ट कभी मत खरीदना क्या बोलता है यही प्रोडक्ट खरीदना क्योंकि मैं भी खरीदता हूँ कभी ऐसा बोलता है कि ये मत खरीदना मैं खरीदता हूँ ये मत खरीदना क्योंकि वो एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन पब्लिसिटी में समटाइम हो सकता है कि कभी कभी कोई आके ऐसा बोले कि ये कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है इस कंपनी के साथ डील मत करना दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी आई होप अंडरस्टैंड नो सो पर्सनल सेलिंग आप शॉप में जाते हो प्रोडक्ट खरीदते हो वहां पे सेल्समैन होता है आपको कन्विंस करता है रिक्वेस्ट नहीं करता है कन्विंस करता है कि सर आपके प्रोडक्ट आपके ऊपर अच्छा सूट करेगा Then advertising मैंने आपको बताया पब्लिसिटी मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक रिलेशन आजकल आपने देखा रहेगा बहुत सारे जगह भी डी मार्ट में जाएंगे या तो बिग बाजार में जाएंगे अपने को एक कार्ड स्वेप करके देते उसमें आपके पॉइंट बढ़ते सॉरी जितना आप शॉपिंग करोगे उतना आपके पॉइंट बढ़ेंगे अब इससे क्या होता है आपका कार्ड बनाने के टाइम पे वो आपका पूरा डिटेल ले लेते नाम मेल आईडी फोन नंबर एवरीथिंग यानी टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम आप देखो कि आपको मेल आते रहेगी एस एम एस आते रहेगी है ना क्या ये पब्लिक रिलेशन है कंपनी प्राइस को डेवलप तो पब्लिक रिलेशन देन कम सेल्स प्रमोशन बड़े बड़े बैनर्स टीवी में एड आना स्टार का प्रमोट स्टार को लेके आके उसका कैंपेन करना प्रमोशन करना और हर एक चीज के लिए एक बजट होता है मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा एक कंपनी कैस्ट्रोल चिट्स जो अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रमोशन में यूज करते हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जो स्पोर्ट स्टार से वो उसके साथ हेवी प्रमोशन ह्यूज प्रमोशन करती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है जितना हेवी प्रमोशन में करूंगी उतना मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा सो आप देख सकते हो प्रमोशन के बारे में एक चार्ट क्या क्या लिखा है एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन डायरेक्ट मार्केटिंग ये सारी चीजें हम लोग प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते सो यू ऑल आर विथ मी इन द प्रमोशन ऑल्सो प्लीज से यस इन द चैट बॉक्स लास्टली मैंने बताया पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग अगर मैं बताऊ थैंक यू गुड रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू मी थैंक यू डियर थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो कंपनी मार्केटिंग को इफेक्टिवली करेगी परफेक्टली करेगी उसको क्या क्या फायदा होगा सबसे पहला मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च नया नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना नया नया प्रोडक्ट डिजाइन करना नया नया प्रोडक्ट डेवलप करना जितना नया करोगे फेल हो जाओगे चलेगा लेकिन एक नया प्रोडक्ट कभी इतना ज्यादा चल जाएगा कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता जाएगा सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज रिसर्च अभी आप अच्छा मार्केटिंग करोगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा आपको सबसे बड़ा फायदा होगा आपके कस्टमर सेटिस्फाई होगी और वो कस्टमर जो सेटिस्फाई होता है वो वापस आता है वो अकेला नहीं आता दूसरों को लेके आता है अच्छी कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है इसको दूसरों के कंपनी में अपना बेहतर प्रोडक्ट दे सकती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक इमेज क्रिएट होता है बेहतर इमेज अच्छा प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट जो है ना वो अपना मिलर है उसको यूज करने के बाद लोगों को एक विश्वास बैठता है कंपनी पे यही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है देन एक्सपांशन ऑफ बिजनेस तीन तरीके से बिजनेस एक्सपांड होते हैं ध्यान से सुन लेना दोस्तों नंबर वन आज तक आप दस हजार यूनिट बना देते अभी आपने बीस हजार यूनिट बनाना शुरू किए थे एक्सपांशन अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा नंबर टू आज तक सिर्फ मुंबई में बिजनेस करते थे अभी पुणे में बिजनेस करना शुरू किया एक्सपांशन पुणे में जाके मार्केटिंग करना पड़ेगा आज तक सिर्फ आप लोग प्रोडक्ट ए बना देते अभी आपने प्रोडक्ट बी बनाना शुरू किया एक्सपांशन आपको नया बी बेचने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा देन कम्स इकोनॉमाइज ऑफ स्केल 
जब भी हम मार्केटिंग करते हैं लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर आता है लार्ज क्वांटिटी में हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करते हैं और जब कोई भी चीज हम लार्ज 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 क्वांटिटी में करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है जैसे कि कोई भी चीज हम जब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं ना तो उसका अपने को बेनिफिट मिलता है वैसे ही जितना भी हम लार्ज क्वांटिटी में बिजनेस करेंगे उतना हमको उसका एडवांटेज भी मिलेगा सो इकोनॉमाइज स्किल्स एफिशियंसी जितना बेहतर मार्केटिंग करेंगे उतना हमारा बिजनेस एफिशियंट होगा हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए विजन मिशन कंप्लीट हो गए मार्केटिंग से प्रॉफिट मिलेगा हम हमारे टारगेट पे जा सकते हैं मार्केटिंग हेल्प अस इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्स का बेस्ट यूज करना तीन रिसोर्स आते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज ये तीनों रिसोर्स को हमें मैक्सिमम 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 ऑप्टिमम यूटिलाइज करना इसी को कहा जाता है मार्केटिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स Then comes the brand loyalty, brand equity and brand image. तीन चीज साथ में Loyalty का मतलब होता है मैंने अभी बताया एक बार कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा वो वापस आता है He is a loyal customer. और जो कंपनी के पास लॉयल कस्टमर ज्यादा है वो कंपनी का बिजनेस ज्यादा है जो कंपनी के पास लॉयल कस्टमर ज्यादा है उसका बिजनेस ज्यादा है नंबर टू ब्रांड इक्विटी एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जब भी मैं एंटीसेप्टिक की बात करूं तो दो प्रोडक्ट सामने आते हैं एक है डेटोल दूसरा है सेवलो 80% लोगों को कितने प्रतिशत लोग कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते कितने प्रतिशत लोग कॉलगेट इस्तेमाल करते तो इंडिया में सर्वे है आज भी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज भी पचास से पचपन परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज यूटिलाइजिंग कॉलगेट It's an image, brand equity, loyalty, and finally, last point in the importance is benefit to stakeholder. Stakeholder का मतलब होता है जो company से directly, indirectly जुड़े हुए हैं, shareholder, customer, employee, government, debtor, creditor, banks. ये सारे लोग मतलब even अगर अपना competitor, ये सारे लोग जो company से directly, indirectly जुड़े हुए रहते हैं, वो स्टेक होल्डर है और मार्केटिंग इज फॉर एवरीबडी नॉट फॉर पर्सन सो दीज आर दिंग तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा आज के सेशन में हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ नौ मिनट बाकी है आज के सेशन में हमने पढ़ा फोर पीस ऑफ द मार्केटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग फोर पीस में हमने देखा प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस एग्जाम्पल के साथ उसके बाद हमने प्रोडक्ट मिस किया उसके सारे 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 पॉइंट देखे जिसके अंदर खास हमने देखा ब्रांड क्वालिटी स्टाइलिंग फंक्शनबिलिटी सेफ्टी पैकेजिंग एंड ऑल ऑफ द सेल सर्विसेज देन उसका आईटीसी का एक मल्टीपल प्रोडक्ट का मिक्स देखा देन हमने दूसरा एग्जांपल सैमसंग का देखा देन हम लोगों ने प्राइस के बारे में डिस्कशन किया प्राइस स्ट्रेटजी डिस्काउंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होलसेल रिटेल क्रेडिट पेमेंट टर्म्स अलग-अलग चीजों के ऑफर्स आते हैं जैसे सेल फ्री बिग सेल न्यू 50% 25% बिग डील Then comes the place mix. उसमें खास करके channel of distribution, warehousing, transportation, storing, market coverage, etc. उसको हमने इस diagram की तरफ से देखा कैसे manufacturer से wholesaler, wholesaler से retailer, retailer से consumer तक product जाता है. Then हमने discuss किया what is promotion, promotion के अंदर हमने बताया advertising और publicity में difference क्या है, personal selling, public relation. There are so many things associated with it. Then हमने discuss किया promotion के अंदर और वही सब element जो detail में पहले देखे. Then finally हमने discuss किया what are the importance of the marketing. Importance में हमने देखा कि how it is helping helping customer satisfaction, competitive advantage, corporate image कैसे create करता है, business expansion में तीन तरीके देखे, economize of scale, efficiency, objective पूरा करता है, तीन resources का हमें financial resources, human resources and physical resources का optimum utilization करता है, then brand loyalty, equity and image and finally हमने देखा how it is benefiting the shareholder. Question say explain the four piece of the marketing explain the importance of the marketing and definitely ये PPT मैं group में share करूँगा अभी lecture के बाद तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है finally हमने देखा हमने assignment submit करना है handwritten scan copy mail id पे भेजना है तो mail id दिया गया है उसपे ही भेजना है कल तक और आप हर एक assignment के ऊपर आपका नाम आपका signature और date mention होना चाहिए ये हमने आज के session में समझा so hope you all understood the topic if you are with me say yes in the chat box So at the end, I will finish the session. Thank you. I'm getting this one. Praveen, Mayuri, Nikita, Harshada, Samir, Sahil, Pratisha, Anjali, Pooja, Rushika, Tanvi, Akshada, 